ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல டிவி ஷோ கேஸ் ஹால்ல இருக்கு இல்லைங்களா அதுல நான் டிவி வந்து இன்னும் வாங்கி வைக்கல அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை வந்து நான் புத்தா யூனிட்டா மாத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் சோ நம்ம வீட்டுல டைனிங் டேபிள் வாங்கி இருக்கும் போது எனக்கு வந்து ஆசை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கிராக்கரி யூனிட் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு தான் பீங்கான் செராமிக் வேர்ஸும் நான் வந்து கிளாஸ் வேர்ஸும் நிறைய வாங்கி வச்சிருந்தேன் ஆனா நம்ம வீட்டுல ஹால் வந்து சின்ன பிளேஸ்ன்றதுனால டைனிங் டேபிள் போட்டதுக்கு அப்புறம் கிராக்கரி யூனிட் வைக்கிற அளவுக்கு இடம் பெருசா இல்ல ஸோ டிவி ஷோ கேஸில் வந்து ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து எனக்கு நல்லா பெரிய பெரிய கேபினட்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த டோர்ஸ் அண்ட் கேபினட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கிராக்கரி யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணால் என்ன இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பொம்மைங்க ஷோ கேஸ் பீஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு கிராக்கரி யூனிட்டாக மாற்றினா என்னென்னு எனக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் வந்து அதை அப்படியே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இருக்கிற இடத்தையே நம்ம வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளான வேலைன்றது தான் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ எந்த மாதிரி நான் வந்து டிவி ஷோ கேஸை கிராக்கரி யூனிட்டாக மாற்றிருக்கேன் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதாங்க நம்மளுடைய டிவி ஷோ கேஸ் பாருங்க லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் கிளாஸ் டோர் வச்ச மாதிரியான ஷோ கேஸ் கொடுத்துருக்குறோம் அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் ஸ்லைடிங் டோர் வச்சு கிளாஸில் ஷோ கேஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ எப்படிலாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் டக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்க லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் நம்மளே நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் அதுவும் குழந்தைங்களை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அழகான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ மேத் கியூ மேத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் தான் விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ரீசனிங் மூலியமாக கியூ மேத்தில் நம்ம மேக்ஸ் கற்றுக்க போகிறோம் அண்ட் மேக்ஸ் வந்து கியூ மேத்தில் கான்செப்ட்ஸ் மூலியமாக ஈஸியாக நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்க முடியும் ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிண்டர் கார்டன்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்க கவர் பண்ணுறாங்க இதில் ரெண்டு வேரியன்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க என்னாடன்ல டேப் பேஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் ஒர்க் ஷீட்ஸ் மூலியமாக சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால மேக்ஸை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபன்னாக என்கேஜிங் வேல கற்றுக்குவாங்க முக்கியமான விஷயம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டு ஒன் ரேஷியோவில் தான் கிளாஸஸ் இருக்கும் அதாவது ஆறு குழந்தைங்களுக்கு ஒரே ஒரு டீச்சர் ஸோ ஸ்கூலை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகப்படியான கவனம் வந்து நம்ம குழந்தைங்க மேலே இருக்கும் செவன்த் டு டென்த் கிரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்ச கிளாஸஸ் இல்லாமல் லைவ்லேயே டீச்சர்ஸ் கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க ஸோ டீச்சர்ஸ் எப்பவுமே லைவ்ல அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால அப்பப்ப இருக்க டவுட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கியூ மேத் வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே சம்ம கேம்ப் அண்ட் கோடிங் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இப்போவே என்ரோல் பண்ணுறவங்களுக்கு அதை ஃப்ரீயாகவும் கொடுக்குறாங்க அதில் காம்பினேஷன் ஆஃப் லாஜிக் பேஸ்ட் பசில்ஸ் ஸ்பார்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ்ட் மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது கியூ மேத்தை டிசைன் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆஃப் ஐஐடி அண்ட் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இப்ப இருக்கக்கூடிய கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன்ல குழந்தைங்களுடைய எஜுகேஷன் கண்டினியூஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை கருதி கியூ மேத் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் ஆன்லைன் கரிக்குலம் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஃப்ரீ கேம்பெயின்ல இந்தியா முழுவதும் உள்ள என்ரோல் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஃப்ரீயா அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கீங்களா வீட்டில இருந்தபடியே தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் ஏர்ன் பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கியூ மேத்ல வெறும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்க பே பண்ணி டீச்சரா என்ரோல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் மேத் கிட் கொடுப்பாங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஈஸியா சம்பாதிக்கலாம் வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாப் கேபினட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸில் ஸ்லைடிங் டோரில் கொடுத்துருக்கோம் ஷர்வின்க்கு கிஃப்ட் பண்ணது நாங்கள் வாங்கினது அந்த மாதிரி சாஃப்ட் டாய்ஸ்லாம் இங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து ஷர்வினுடைய அண்ணா வந்து ஷர்வின்க்கு பர்த்டே கிஃப்ட் கொடுத்தது ஷர்வினோட பர்த்டே வ்ளாகில் பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த கேபினட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து கிளாஸ் பீசஸ் கிளாஸ் வேர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செராமிக் வேர்ஸ் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜூஸர் கிளாஸஸ் இருக்கும்ல அது அப்புறம் ஒரு பெரிய தண்ணி ஜக்கு ஐஸ்கிரீம் கப் செட்ஸ் இந்த மா
ஆயிடுச்சு இன்னமும் அதே கிளாசி ஃபினிஷோட ஹேண்டில்ஸ்லாம் நல்லா டைட்டாக ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லா இருக்குது நான் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்த கேபினட் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு பிவிசி எப்படிக்கா மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்குமே தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி டெசர்ட் பவுல்ஸ் வந்து மொத்தம் ஆறு இருக்கும் அப்புறம் பெரிய டெசர்ட் சர்விங் பவுல் வந்து ஒரு பெருசாக இருக்கும் அது மொத்தம் செட்டாக வாங்கினது இதுவும் டி மார்ட்டில் தான் இதில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஆறு பாதம் இருக்கும் ஸோ வீட்டில் வந்து வந்தவங்களுக்கு கெஸ்ட்டுக்கோ இல்லைனா நம்ம வந்து வீட்டில் ஏதாவது பார்ட்டி கிட்டி வைக்கிறோம் குழந்தைங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்னா அழகாக இருக்கும்னு வாங்கினேன் அதுவும் ஆஃபர் டைமில் நான் வாங்கியிருந்தேன் நல்லா ஸ்பெஷல் ப்ரைஸில் டி மார்ட்டில் கிடச்சிது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கிளாஸ் வச்சு நம்ம வீட்லேயே இதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோடய ஃபேவரட்டான காஃபி மக் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது லவ் யூ இன் மை ஹார்ட்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணதுன்றதுனால இந்த சிங்கிள் கிளாஸ் கப்பில் தான் எப்பவுமே நான் டெய்லி என்னுடைய வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் இதில் தான் குடிப்பேன் என்னோடய வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் அந்த விளாக்லாம் பார்த்துருப்பீங்க காலைல நான் இதில் தான் குடிக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஈஸி ஆக்சஸ்க்காக நான் இங்கே வச்சுருப்பேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் சென்டரில் வாங்கின ஒரு பெரிய தண்ணி ஜது இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் சென்டரில் வாங்கின வாட்டர் ஜக் ஒரு ஜக் அண்ட் சிக்ஸ் கிளாஸ் பீசஸ் செட்டு வந்து அப்படியே வாங்கினது அது வந்து இங்கே நான் வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தது மேலே டாப்பில் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஜார் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த கிளாஸ் ஜாரோடு இருக்கக்கூடிய இந்த கிளாஸ் கிளாஸஸ் தான் செட்டு இதில் மொத்தம் நாலு தான் இருக்குது இதில் ரெண்டு வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே டைனிங் டேபிளில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தனியாக ஒரு கிளாஸ் ஜாரும் நாங்கள் ஹோம் சென்டர்லேருந்து வாங்கியிருந்தோம் அதோடு வச்சு அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுக்கிறீங்க அழகாக மெயின்டைன் பண்ணோன்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ எடுத்த இடத்துல எடுத்ததை வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அந்தந்த பொருளை அந்தந்த இடத்துல அப்பப்போ வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா வீடு வந்து எப்பவுமே அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த சைட் கேபினட் பார்த்துட்டோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சின்ன சின்ன பொருட்கள் தான் ரொம்ப காஸ்ட்லியான பொருட்கள்லாம் கிடையாது என்னோடய குட்டி ஆசை இது ஸோ அடுத்த கேபினட் பார்க்கலாம் அந்த கேபினட் கடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் புத்தா பிளேஸ் இருக்குது வீட்லேயே ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிளேஸ் எனக்கு குழந்தைக்கு என்னுடைய ஹஸ்பண்ட்க்கு எல்லாருக்குமே ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க அக்கா அப்படின்னு கேட்பீங்க இப்போ லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் அந்த லிங்க்ஸ்லாம் வேலை செய்யுமானே எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஆனால் அது எப்போ வேலை செய்யுமோ அப்போ தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வேணுன்றவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க வேலை செய்யும்போது அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் முக்கால்வாசி முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் செராமிக்ஸ் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கம்மியான செராமிக்ஸ் பொருள் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியான காஃபி மங்க் செட்ஸ் இருக்குது பின்னாடி வந்து நல்லா பெரிய காஃபி மங்க் செட் இருக்குது ஸோ மொத்தம் ஆறு ஆறு பன்னெண்டு செட் இருக்குது அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபீஸ்க்கு வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு வாங்கினேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மில்க் கப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு எனக்கு ஃபேவரட்டான மக்குன்னு சொல்லலாம் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரா இதுவும் செராமிக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாரில் வாங்கினது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எலஃபண்ட் போட்டிருக்கோம் இது ரெண்டும் அடுத்து இந்த காஃபி கப்ஸ் இந்த காஃபி மக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபிஷனில் வாங்கினேன் வெறும் ஒன்று வந்து பத்து ரூபான்னு சொல்லி தான் வாங்கினேன் ஆள் வாங்கினேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியாக ரொம்ப ரிச்சாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் பட் ரூ பத்து ரூபா தான் அப்படின்றதுனால எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது உடஞ்சிருச்சுன்னா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரியே இங்கேயும் இருக்கும் இதுவும் டென் ருபீஸ் தான் வாங்கினேன் எக்ஸிபிஷனில் தான் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இல்லை ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எது எது எங்கே வாங்கினேன்னு இருக்கும் இதுவும் டென் ருபீஸ் கொஞ்சம் பெருசானது இந்த காஃபி கப்ஸ் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் அண்ட் பெப்பர் பைனாப்பிள் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி இருக்கும் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஷேக்கர் ஸோ செராமிக்கோட செராமிக்காக அதை அழகாக அடிக்க வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் எனக்கு வாங்கி கொடுத்த காஃபி மக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்டே ஐ லவ் யூ டுடே ஐ லவ் யூ ஸ்டில் டுமாரோ ஐ வில் லவ் யூ சம் மோர் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் வில்னு போட்டிருக்கோம் பெரிய காஃபி மக் இது ரொம்ப பெருசு நான் வந்து காஃபியே குடிக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் இது வாங்கி கொடுத்துருக்குறாரு ஹெல்தியாக நிறைய சாப்பிடு நிறைய குடிக்கணும் டைமுக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு மீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம்
இந்த மாதிரி அழகாக கோலம்லாம் போட்டு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வாங்கினது அதுலேயே இந்த மாதிரி காஃபி டம்ளர் மாதிரி இருக்கும் இதுவும் மண்பானையில் செஞ்சது கிடையாது செராமிக் இது ஆனால் மண்பானை ஃபினிஷில் இருக்கும் ஸோ டைனிங் டேபிளில் டக்குன்னு ஸ்பூன் ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட டைனிங் டேபிள் ரொம்ப குட்டி இது வந்து டைனிங் டேபிளில் தான் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் நம்ம டைனிங் டேபிள் வந்து குட்டி அப்படின்றதுனால எனக்கு இங்கேருந்து டக்கு டக்குன்னு பக்கத்தில் தானே இருக்குது அதனால் எனக்கு ஆக்சஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஃபோர்க் அண்ட் ஸ்பூன் இருக்கும் அடுத்து டெசர்ட் ஸ்பூன் ஒன்று அப்புறம் சூப் ஸ்பூன் ஒன்று அந்த மாதிரி நாலு விதமான ஸ்பூன்ஸ் ஒன்று ஒன்று ஆறு ஆறு இருக்கும் குட்டி குட்டி ஸ்பூன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அவசர தேவைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹேண்ட் டவல் வச்சுருக்கேன் எந்த ஒரு பொருள் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் தொடச்சிட்டே எடுப்பேன் நான் இதில் இந்த டவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரம் ஒரு வாட்டியோ இல்லை மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நாலு நாள் நாளைக்கு ஒரு வாட்டி டவலை மாற்றிடுவேன் அப்படி இல்லைனா இதை துவச்சி துவச்சி யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த பிளேட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேட்டுன்னு சொல்லணும் நல்ல ஒரு லீஃபி ஃபினிஷில் இருக்கக்கூடிய பிளேட் இது இந்த பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமார்ட்டில் வெறும் நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன் பெரிய பெரிய கடைகளில் ஈவன் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கக்கூடிய டீ நகர் ஷாப் அந்த மாதிரி கடைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா கூட இது நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்குது இல்லை நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இருக்கும் இல்லை அதுக்கு மேலே தான் இருக்கும் ஸோ வெறும் நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு தான் அங்கே வாங்கினேன் வேணுன்றவங்க அங்கே போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிமார்ட்டில் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெரிய பவுல் ஒன்று சின்ன பவுல் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் பவுல் ஒன்று வந்து சூப் பவுல் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் தான் நான் இதை வாங்கினேன் ஸ்பாரில் வாங்கினேன் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் பத்து பத்து இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்டர் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குவாட்டர் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இதுவுமே பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் வாங்கினது தான் அடுத்தது சாப்பிடக்கூடிய லன்ச் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க கேபினட்ஸில் வச்சுருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து நான் வந்து கிராக்கரி யூனிட்காக இந்த கபோர்டு வச்சுருக்கேன் அது என்னென்னு காட்டுறேன் இதில் வந்து மொத்தம் இதுவும் ஸ்பாரில் வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் வாங்கினேன் மெயின் பிளேட்ஸ் இது ஸோ கேசரோல் செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டில் மொத்தம் மூணு வரும் அடுத்து பிளாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு இருக்கும் ஸோ இது மட்டும்தான் இங்கே வச்சுருக்கேன் பெருசுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் இது கிச்சன் ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்துருப்பீங்க மேலே கேபினெட்டில் வச்சுருந்துருப்பேன் நான் ஸோ அங்கே இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பெரிய ஸ்டீல் கேசரோலும் அதோடைய மீடியம் சைஸ் இது அதோட சின்ன சைஸ் இதுன்னு ஒரு பழைய கேலண்டர் ஷீட் தான் போட்டு நான் இங்கே வந்து இதை வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கேசரோல் ஸ்டெட் செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கும் மூடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஃபினிஷில் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப 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 பிடிச்சது எனக்கு அது அடுத்தது நம்ம வீட்டில் இந்த கேபினட்ஸில் பிடிச்சது இது தான் கிச்சன் டவல்ஸ் வந்து ஸ்பேர் வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிராக்கரி யூனிட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த இடத்தோட முடியுது இதே டிவி ஷோ கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டிவிடி பிளேயர்லாம் வைக்கிறதுக்கு டிவியே இல்லை டிவிடி பிளேயரும் நம்ம வீட்டில் இல்லை அது நான் எதுவும் வைக்கலை அதுக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷர்வினுடைய இந்த கேபினெட்டில் ஷர்வினுடைய லன்ச் பேக்ஸ் ஸ்பேர் லன்ச் பேக்ஸ் துணி காய வைக்கிறதுக்கு டெக்ஸ் இருக்கும்ல துணி காய வைக்கிற கிளிப் அதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டரோடது இந்த சைட்லேயும் காற்றுலாம் போகிறதுக்காக ஜன்னலும் இந்த சைடில் அவுட்ரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெண்டிலேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய ஒரு குட்டி விண்டோ மாதிரி ஒன்று வந்து அங்கே வச்சுருந்துருக்குறோம் ஸோ காற்றுலாம் அனல் வந்து வெளில போகிறதுக்காக குட்டியாக இருக்கிற வீட்டில் குட்டியோடு டிவி ஷோ கேஸ் அழகாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கிராக்கரி யூனிட்டாக மாற்றியிருந்தேன் எனக்கு தேவையான பொருட்களை எனக்கு பிடிச்ச விதமாக தான் நான் இதில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எதை எப்படி எஃபெக்டிவாக ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த குட்டி ஆர்கனைசேஷன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் ஒரு குட்டி லைக் கொடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணவும் மறக்காதீங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களையும் கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாடா டேக் கேர் பாய்